estar aqui para, para jogar aqui, o que é que vocês quiserem fazer isso? É um desafio para a gente. É, a gente sempre teve um sonho de apresentar em festivais aqui e para a gente é uma satisfação muito grande poder compartilhar o nosso trabalho. Muito do que a gente faz também foi inspirado a, em estéticas ou francesas ou alemãs, às vezes medievais, às vezes renascentistas. Então isso é uma grande satisfação para a gente. E, uh, e é isso que d'inspiration, mais que euh, c'est un festival vraiment mondialement connu, tel que nous on, on, on le voit en France, mais est-ce que voilà, c'est un festival qui rayonne et qui leur permet eux finalement de, de rayonner mondialement Est-ce que, euh, je m'imagine que vous n'êtes pas à Charleville-Mézières jusqu'à présent, la ville Qu'est-ce que vous en pensez de cette ville Et qu'est-ce que vous pensez de la ville A cidade, pour nous, est encantadora. C'est une cidade de sonho. É bastante différente das cidades que a gente está acostumado. Né? Então, para nous, é, é muito boa experiência. É uma, uma experiência de encantamento. Est-ce que c'est un poète célèbre pour penser à Nice Você só tem que um poeta francês muito célebre porque eu não sou aqui. Não vou, não vou, não vou. Se ele tem a casa dele, né, um museu, a gente, a gente conhece. Conhece um pouco, mas já conhece muito. Ele sabia a Bambini? E já sabia a missão de chegar cá? Já sabíamos. Não sabíamos que ele era daqui. A gente conhecia, não pôde estudar literatura mundial, mas eu não, não sabia que ele era daqui. Ele chamava ele. Ele Conhecíamos o Instituto da Marionete e já tínhamos visto muitas coisas vindas do Instituto e não sabíamos que era aqui também. Então descobrimos que era aqui, foi ótimo para nós. E o que você do de Jardim? Est-ce que você conhece a história da Fundação da Fundação da Cidade? Não. Não deu tempo. Não deu tempo da gente estudar muito sobre a cidade. A gente já veio para a França outras vezes, no passado mesmo a gente estava aqui, e são muitas cidades pequenininhas, então a gente vai conhecer um pouquinho de todas, mas é, para vir para cá foi tudo muito rápido, então não houve tempo da gente se informar mais sobre, sobre a cidade. É, na verdade a gente teve esse processo meio rápido, né? então a gente começa a pegar essas informações agora, mas a gente vai aprendendo já dos lugares, do que aconteceu, como você falou, os poetas que estiveram aqui, então isso é muito importante, né? a gente vai tendo esse contato mais vivo, isso para nós também é muito válido, é, de conhecendo a cultura no lugar, é uma, uma aula de história para a gente. Quando a gente chega na Europa, o peso da história é forte, porque o Brasil é um país com uma história muito curta, são 500 anos de descobrimento. E a Europa é muito, é tanta história que a gente fica até olhando para os lados sem saber muito bem de onde tirar a informação. Então é, é muito bom, é muito bom. A gente sente as, as construções são diferentes. Outra forma de ver esteticamente o seu, a cidade, o espaço, o, que proporciona um festival, é uma coisa interessante para o festival, porque aqui são muitas praças, muitos cantinhos que permitem essa, essa confraternização dos artistas, do público, é muito bom. A gente percebe que cada pedra é cheia de história, então isso é muito interessante. Até gera uma dúvida na gente de qual lugar visitar primeiro, porque a gente sabe que todos os lugares são permeados de muita história, são impregnados de muita história. Então, para a gente é muito valioso, é muito importante ter esse contato.
Ça a gente vai ouvindo daqui, ouvindo dali. A gente chegou a ver na internet algumas coisas que para cá a gente nunca tinha vindo. No ano passado a gente foi para Borgonha, mas a gente não subiu para cá. E a gente fica curioso com tudo, porque nós gostamos muito dessa parte histórica, dessa, do passado, né? de você fazer o passado. No ano passado, é, no ano passado nós, nós levamos para o Brasil Orgue de Barbari, que só tem aqui. E nós levamos para lá. E, nossa, é uma novidade, as pessoas ficam encantadas com esse instrumento antigo, do século XVIII. É, é um resgate do ano passado. É, essa importância é bem interessante, porque a cultura também que a gente consegue absorver aqui, pesquisar, sempre que a gente pode, a gente leva, nesse sentido de compartilhar. Isso é uma coisa muito importante que a gente faz. Então, o que ela falou do óculos de Barbari, é, por que você fazer uma pesquisa dessa? Então, além de, da história, a gente coloca sempre o porquê fazer. E o porquê nosso é sempre compartilhar. É sempre no sentido de trazer alguma coisa nova, alguma coisa interessante, para todos que possam estar em volta. Sim, é, a gente é, quer saber, é sempre muito interessante a gente saber mais é, sobre a história. Acrescenta muito pra gente e, e a gente poder nos levar também para o nosso país, a cidade de vocês é muito interessante. Até algumas coisas que a gente leu a respeito do nome, de que eram duas cidades diferentes, né, e que depois se juntaram. Né? Então, isso a gente leu um pouquinho, mas foi uma pesquisa um pouco mais rasa, né, mais superficial. Mas isso a gente já gostou de saber, como é que foi a origem, que era o Então, tudo isso é muito interessante para a gente. Os amigos do Brasil estão curiosos, porque a gente se fala pelo Facebook, eles veem as fotos e... E há muitas pessoas como professores de arte, artistas, pintores, e que se interessam muito por essa parte histórica também. Uh, thank you very much. Our pleasure. Obrigada. <laughs> <laughs> <laughs>